بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الليلة إن شاء الله حنتكلم عن الـ examination of sputum specimen طيب لو جينا الـ sputum في حد ذاته عبارة عن mixture of mucus and saliva coughed up from the lower respiratory tract نستخدمه في حالة وجود microbiological infection or cytological investigation of the respiratory system There is possible pathogens and we can expect that we will find them in the sputum. Among them is the streptopneumonia, which is the common cause of the lower pneumonia and bronchopneumonia in young children and the elderly. Staph aureus and streptobiogen and Haemophilus influenzae they will be about as secondary invaders in the patient with influenza virus. Streptopneumonia and Haemophilus influenzae, a non-capsulated strain, can be sometimes isolated from bronchitic patients. Klebsiella pneumonia may be found with E. coli and yeast as a complication of antibiotic therapy. Yersinia pistis can be found in the sputum of the patient with the pneumonic plague. The specimen may contain blood. Also, eosinophils can be found in the sputum of the patient with allergic respiratory condition such as asthma. A lower respiratory tract is a commonly sterile, لكن عين تلسبيوتم لما تنجمع فحتمر لنا بالفارنج والماوس which contain a numbers of commensal organisms. من ضمنهم الميكروكوكاي، لاكتوباسيلاي، ديفروتيرويدز، سريبتوكوكاس فيريدانس، and the yeast like fungi. بالنسبة للكولكشن and transport of the sputum، بندي ال patients clean dry container، ما ضروري يكون استيرايل، and request the patient to give a sputum not saliva، and request him to cough deeply. Sputum must be collected in the morning soon after the patient wakes before any mouthwash is used. طيب في حالة إنه ال patient young children and it is not possible to obtain sputum الحل حيكون شنو؟ The gastric washing can be used for isolation of mycobacterium tuberculosis but not for the other respiratory pathogens. عينة السبيوتا ممكن تقعد لغاية ساعتين في الروم تمبريتشر وإذا حنرسلها بنضيف الأيمس ترانسبورت ميديوم which help uh, the, the pathogen to survive and from being overgrowed by fast multiplying commensals بالنسبة للإكزامينيشن أوف سبيوتم بيعتمد على إننا حنعمل إيسوليشن للنيمونيا أند برونكو نيمونيا باثوجينز أور فور مايكوباكتيريوم تيوبر كلوزز أول خطوة في الإكزامينيشن ديسكرايب ذا أبييرنس أوف ذا سبيسمان يا إما تكون بيريولنت ويتش إز جرين لوكينج موستلي بس ميوكو بيريولنت جرين لوكينج ويز بس أند ميوكس ممكن تكون ميوكويد which is mostly mucus and ميوكو salivary هتكون عبارة عن ميوكس with a small amount of saliva if the sputum contains blood this must be reported أهم حاجة إذا السبيوتم السبيوتم كان عبارة عن saliva ف it should be rejected ونطلب عينة تانية الخطوة الثانية examine the specimen microscopically طيب إذا إحنا looking for pneumonia and bronchopneumonia pathogen فنعمل gram smear حناخد ال virulent part of the sputum to a glass slide and make thin smear allow to air dry and fix it and stain it with the gram technique أما إذا نحن looking for mycobacterium tuberculosis فحنعمل زت أم سمير أما في حالة ال suspected fungal infection حنستخدم ال KOH preparation أما في حالة ال allergic or ال asthma condition حنستخدم ال eosin preparation بالنسبة للناس اللي ما عملوه قبل كده فهو طريقته بسيطة إنه 
حناخد small amount من السبيوتم add it to a slide and put a drop of alkaline urethane solution mix it and cover it with the cover glass بنستخدم times 40 والإزيونو فيل ممكن نفرقه من البص easily يعني لأنه الإزيونو فيل بتاخد bright red staining granules و a nucleus of the إزيونو فيل contain only two loops كمان ممكن نعمل جمسة preparation if the resenia is suspected or histoplasmosis. بعد ما عملنا الماكروسكوبيكال إكزامينيشن والمايكروسكوبيكال إكزامينيشن الخطوة الثالثة هتكون شنو؟ الكلشر أوف سبيسمن. If the pneumonia or bronchopneumonia is suspected, the sputum must be cultured as soon as possible لأنه الأورجانيزم زي الهيموفلوس إنفلونزي والستريبتونيموني do not survive well in specimen. الميديات المستخدمة هنا حتكون البلود أجار and chocolate أجار wash a perulent part of a sputum in about 5 ml of sterile physiological saline Inculate the washed sputum on the plate of the blood agar and chocolate agar. Add an optician disc to a chocolate plate. This will help to identify a streptomonia. Municipal incubation. The blood agar had come aerobically and the chocolate blood agar in carbon dioxide at 37 centigrade for up to 48 hours. Examining for the growth after overnight incubation. بالنسبة لي الميكروبكتيريم تيوبركلوزز الميديا هي الجي ميديا لكن الطريقة دي ما مستخدمة لأنه يعني تايم كونسيومن الانكيوبيشن حياخد خمسة لستة أسابيع فعادة يعني ما بنعمل كلشر for ميكروبكتيريم تيوبركلوزز. آخر حاجة هتكون ال examine and report the cultures. بالنسبة لل blood agar and chocolate حنبحث عن ال colonies that could be streptococcus pneumoniae, staphylococcus aureus, hemophilus influenzae, klebsiella pneumoniae, pseudomonas aeruginosa. وبنواصل ب ال biochemical test and the antibiotic susceptibility. الانتيميكروبيال سنسيتيفي تيستينج والانتيميكروبيال سيليكشن فور اتش سبيسمن ان شاء الله حيكون عندها فيديو منفصل ولحد هنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته